Ved Institut for Fødevare har vi specialiseret sig i at udvikle metoder til at undersøge, hvordan specifikke kostkomponenter påvirker vores metabolisme. Det sker ved målinger på blandt andet blod, urin og fæses. Metabolomics, som metoden kaldes, er en forholdsvis ny disciplin og repræsenterer en mere helhedsorienteret måde at anskue tingene på. En metabolit er et produkt, der dannes, når kroppen forbrænder næringsstoffer, såsom fedt, protein og kulhydrat, og metabolomics består netop af analysen af en så stor bred skare af disse metabolitter som muligt. Vi håber, at vi med vores forskning kan opnå en langt større forståelse for, hvordan kosten har indflydelse på vores sundhed. Vores metode gør det muligt at analysere rigtig mange prøver ad gangen. Og det er en fordel i koststudier, fordi vores krop reagerer forskelligt på kost. Og derfor, når vi måler på mange prøver, kan vi gøre redde for noget af den forskellighed, der er mellem os, og identificere metabolitter, der relaterer sig til behandling, og hvilke, der relaterer sig til den enkelte person. Her måler jeg på forskellige tarmbakteriers omsætning af kulhydrater fra mælk. Og det bidrager med vigtig viden i forhold til for eksempel at forbedre modermælserstatning, fordi vi derved kan forstå, hvordan bakterier omsætter og lever af næringsstoffer, som findes i mælk og modermælk. I studiet på mus har vi ligeledes ved hjælp af Metabolomics opnået ny og vigtig viden om, hvordan specifikke proteinfraktioner i mælken påvirker vores metabolisme. Vi har også brugt metoden til at undersøge betydningen af at spise oksekød eller kyllingekød. Og i et kontrolleret rottestudie har vi så givet en af de to typer kød og målt på deres urin efterfølgende. Og det viste sig, at det var meget tydeligt i urinen, hvad rotterne havde fået i studiet. Og det kan vi bruge til at identificere biomarkører for kødindtag. Ved at identificere øh, biomarkører, er vi nået et skridt nærmere på at kunne tage en urinprøve og på basis af den sige, hvilken type kød, der er blevet spist tidligere. Og det kan vi bruge i store koststudier. Desuden kan metabolomics-analyser på fases give os helt unikke muligheder for at undersøge det samspil, der er mellem vores kost og aktiviteten af vores tarmbakterier. Det er en ret udfordrende opgave, fordi der pågår rigtig mange processer i tarmen, som vi endnu ikke har overblik over. Men styrken med metabolomics her er, at vi netop får et udtryk for aktiviteten af tarmfloren, som formentlig er langt vigtigere end blot hvilke bakterier, der er til stede i tarmen. Vi arbejder løbende med nye muligheder for at udvikle og forbedre vores metabolomics-analyser. Som udgangspunkt er metabolomics et rigtig godt redskab, når man vil undersøge en ny og kompleks fødevare eller kroppens respons. Og vi arbejder tæt sammen med en lang række universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder i både ind- og udlandet.